हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेरी वेल एंड जॉइंग एट होम दैट्स वेरी नाइस डू यू वॉन्ट टू प्ले गेम विद मी नाउ लेट्स हैव फन विद मी टू आई वॉन्ट टू प्ले विद यू येस रेडी सो शाल वी स्टार्ट ओके टूडे आर गेम इज हु एम आई मैं कौन हूं I'll give you some clues and then you have to tell me who am I according to those clues. Got it? Shall we start? Yes. Yes. My first question is I am white. I am black. I'm fast and I am not fat. I confuse many people with my style. Who I am? Yes, yes, tell me. Huh? Oh, try and the answer. Zebra. Yes. I'm black. I'm white. I'm not so fat. And I confuse many people. That's Zebra. Next. I am the son of water, but when I return to water, I die. Who am I? Tell me, tell me. Hmm. Oh, I think so many students are giving answers. And the answer yes. is eyes. Ready for next question? I always stand in fields. I wear old clothes. I never get tired. Birds stay away if I'm in the fields. Who am I? Yes. Tell me, tell me. He stands in the fields. Wear old clothes. Birds stay away. Chale jaate hain, dur bhag jaate hain. Kheto mein kaun hota hai aisa? Hmm. Tell me, tell me. Yes. yes. Scarecrow. Hmm. And today we are going to start our new topic, new chapter that is in morning dew. That also based on this topic that is scarecrow. What is na? Kheto me khade hue, hai na? Kisko? Daras ke? Crows ko or other birds ko, hai na? तो उनको भगाना जरूरी होता है और सारे टाइम उन पे कोई पर्सन खड़ा नहीं हो सकता है ना तो किसान क्या करता है दे जस्ट स्टैंड अ स्केयर क्रो सो दैट बर्ड्स कैन थिंक देयर इज अ स्केयर क्रो एंड वी शुड नॉट गो देयर ओके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज इन मॉर्निंग ड्यू But before going to start, let's have a look about the poem. The poem in Morning Dew by Keki and Daruwala is a beautiful piece by Daruwala, the poet. The poem shows the beauty of what lies around from the eyes of a scarecrow. Kya ho raha hai scarecrow? कि आंखों से देखना चाहता है आसपास क्या हो रहा है देखता है और इसी में इस पॉइंट की ब्यूटी है कि सब कुछ पॉइंट खुद नहीं कर रहा है एक स्केयर क्रो के थ्रू सब कुछ ऑब्जर्व करता है एक स्केयर क्रो बींग स्केयर क्रो कैसा फील होता है क्या करता है वो तो सारी चीजें ये उसमें पॉइंट में है विच Sees everything. Scarecrow sees everything by standing only around him. उसके आसपास क्या हो रहा है वो सब ऑब्जर्व करता है देखता है It tells us how a scarecrow observe everything. This poem tells us how a scarecrow observe everything. कैसे वो ऑब्जर्व करता है सब चीजों को Not only birds, not only crow, but to everyone to everything we also see many things around us like the scarecrow hum bhi dekhte hain na bahut sari cheeze dekhte hain aas pa 
पर्पज क्या हो रहे क्या हो रहे है ना बट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैम मैनी ए टाइम बहुत बार ऐसा होता है हम लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते क्या चल रहा है कई बार तो ऐसा होता है मैम पढ़ा रहे होते हैं एंड वी डोंट अंडरस्टैंड राइट यस द पोएम कन्वेज अ मैसेज दैट वी शुडेंट हेजिटेट टू क्वेश्चन हम लोग हेजिटेट कर जाते हैं ना कई बार समटाइम्स वी फील दैट इट विल बी इंसल्टिंग फॉर मी अदर स्टूडेंट्स विल लाफ एट मी अदर पीपल विल लाफ एट मी है ना बट वी शुडेंट हेजिटेट टू क्वेश्चन अगर मन में कुछ डाउट है कोई क्वेरी है वी शुड आस्क दिस मोन दिस पॉइंट इज गिविंग अस दिस मैसेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट केकी एंड दारू वाला इज एन इंडियन इंग्लिश राइटर एंड पॉइंट जो जिन्होंने पॉइम लिखी है he is Indian English writer. He is also a former Indian police service officer. Police officer भी रह चुके हैं ये He was awarded Padma Shri. Padma Shri it's a fourth highest civilian award. हमारे India में जो highest civilian awards है उनमें से fourth civilian award है Padma Shri and he was rewarded padma shri he was awarded the sahitya academy award for his poetry collection the poems he has written for the collection of those poems he has got sahitya academy award sahitya academy award milta hai jo writing jinki achhi hoti hai matlab writing not sirf and writing but their style for writing their stories so many things are observed and after them a writer gets sahitya academy award and he award he was awarded with this renowned popular award got it now let's talk about the figure of speech now you will ask ma'am what is figure of speech this is very new to us right yes of course it is new but we should learn this time so let's discuss about it in detail figure of speech figure of why do we use figure of speech figure of speech it is used to decorate the language to beautify the language पॉइंट जो यूज करते हैं वो ऑर्डनरी लैंग्वेज नहीं होती है जो हम बात करते हैं जनरली दे यूज पॉइटिक लैंग्वेज दैट इज वेरी ब्यूटिफुल है ना जो बहुत सुंदर होती है एंड फॉर टू ब्यूटिफाई दैट लैंग्वेज पॉइंट्स यूज और राइटर्स यूज फिगर ऑफ स्पीच देर आर सो मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच लेट्स टॉक अबाउट दो विच आर यूज इन दिस पॉइंट personification personification it gives qualities of a person to an animal an object or an idea it considers non living as living how let's have an example the sky is crying the sky what do you think what is it living or non living yes it is non living so the sky is cry crying do you think this non living thing can um this term can cry sky can cry do you think no it doesn't cry so what does it work how does it work ab sky hai wo cry nahi kar sakta to kya kiya poet ne human ki traits de di ki wo ro raha hai wo cry kar raha hai वो क्या स्काई को एक क्वालिटी दे दी ये इस तरह से कंसिडर किया है इस तरह से माना है कि स्काई जो रो रहा है ऐसा पॉइंट कुछ भी कर सकता है ना कोई भी लैंग्वेज को कैसे भी लिख सकता है लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए तो पर्सोनिफिकेशन उन्होंने एक लॉजिक बनाया ताकि वो नॉन लिविंग को लिविंग बना सके और अपनी बात को और अच्छे ढंग से बता सके सुंदर तरीके से एक ऑर्डनरी एक सिंपल तरीके से नहीं लेकिन अच्छे वे में बता सके है ना तो 
पर्सोनिफिकेशन को यूज करते हैं जिसमें गिव्स क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एक पर्सन की क्वालिटीज को देते हैं हम एनिमल्स को या किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज को और एन आइडिया राइट नेक्स्ट इज एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग ऑफ टू कंसिक्यूटिव वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल स्वीट साउंड लेट्स टेक two words these two, two words we each sound what it it is saying alliteration is the repetition of two consonant sounds here we have taken two words and the first in the beginning na it is saying in the beginning so beginning s here also s and the sounds are s s same sound so here use poet has used alliteration What is simile? Simile is for direct comparison. Compare करते हैं चीजों को ठीक है लेकिन यहां compare किसको करते हैं Of two different objects or things using as like words. और simile में क्या क्या कैसे इसकी identification की जाती है We use as or like words. ठीक है As or like जैसे words को use करते हैं जिससे compare किया जा सके चीजों को ठीक है For example, they are fighting like cat dogs. अब persons हैं वो कभी cat dogs की तरह लड़ सकते हैं No. लेकिन एक एग्जाम्पल दिया जाता है ना है ना कंपेरिजन हो जाता है कि उनकी जैसी लड़ाई है ना वैसी ही उन पर्सन की लड़ाई है तो ये कंपेरिजन करने के लिए यूज करते हैं सिमली और इसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं एज और लाइक इनमें से कोई वर्ड ठीक है नेक्स्ट इज ऑन मेट प्या दैट रिप्रेजेंट साउंड वर्ड्स लाइक शाउटिंग रोर चर्पिंग शाउटिंग शाउट करना जोर जोर से चिल्ला दैट इज द साउंड एज इफ द पोइट इज यूजिंग इट मीन्स इट इज ऑन मैट पे क्लियर ऑन ओके नाउ दिस इज ऑल अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच दैट पोइट हैज यूज इन द पोएम एंड आई टेल यू फॉर ऑफ कोर्स डोंट वरी आई टेल यू ऑल दीज फिगर्स ऑफ स्पीच थ्रू द पॉइंट नाउ let's start the poem and you know very well before going to start the chapter we divide the chapter into different parts for this poem i have divided this chapter into two parts and for first part the vocabulary is scarecrow we know very well what is scarecrow yes a figure of a person in old clothes set up in fields fields mein set up karte hain na to frighten crows or other birds crows or birds ko darane ke liye hai na spry alert fitter state of being fit snuff snuff out put out clear so shall we start the poem yes have you ever wondered How it would be to be a scarecrow? Scarecrow होना कैसा फील होता है कभी फील किया है ऐसा सोचा है कभी हैरानी होती है इस बात पे Read this poem and find out कैसा होता होगा अगर आप एक scarecrow हो ये कौन सी term होगी फिर कौन सा figures of speech होगा If we think that A scarecrow is living. Scarecrow तो non living होता है ना अगर हम ये सोचे कि वो living है है ना और वही सब कुछ feel करता है जो हम feel करते हैं वो भी वही सब देखता है जो हम देखते हैं तो कौन सा figures of speech होगा Yes, personification. जिसमें हम non living को living मान लेते हैं है ना Let's start the poem now. In morning dew, the scarecrow combs. His hair in morning light, the scarecrow looks so spread. You know he's had a good night's sleep. He is now in a fitter state of spy. On shouting monkeys and the porcupine, he gets so he gets to see everything all the time, except his shadow, which lazes. about till the evening snuffs the fellow out let's have the explanation of the this 
part in morning dew at the early time when there is the dew there is dew dew means like fog you know is on the trees on everywhere the scarecrow comes is here as a possible hai scarecrow kaam karo why it is not possible because it is non living but we know through personification through this term poet can use a non living as living okay so in morning dew the scarecrow comes is here jab a uh, scarecrow pe dew upar morning mein rehti hai to aisa it seems like he is coming is here when we find two letters like m and b together then always b is silent so it is calm in morning light the scarecrow looks so spry spry means alert okay so in morning light jab subah subah ki light hoti hai तो स्किल को ऐसा लगता है जैसे वो बहुत अलर्ट है अर्ली मॉर्निंग होता है ना फ्रेश होता है एकदम है ना तो वो अलर्ट हो जाता है वो अलर्ट होता है उस टाइम पे पूरा यू नो हीज हैड अ गुड नाइट स्लीप ऑब्वियस है लास्ट नाइट को उसने ही हैड हिज गुड स्लीप ना दैट्स व्हाई ही इज फ्रेश नाउ ही इज अलर्ट नाउ ही इज नाउ इन अ फिटर स्टेट टू स्पाई फिटर fit state of being fit he is now in a fitter stage to spy ekdam ready hai to spy detectives hote hai na har cheez dekhte hain kaha kya ho raha hai secret agents kya chal raha hai kya chal raha hai na to wo bhi yahi karta hai early morning to wo bilkul in the morning he is very fit to spy to detect to observe on shouting monkeys and the porcupine when he is alert when he he gets ready to spy on shouting when he heard the sound of monkeys and porcupine this is porcupine a kind of mammal hai na ye spines rehte hain iske this is mammal and these are monkeys when scare hears the sound of these mammals or birds or animals it gets ready to spy to observe to detect he gets to see everything all the time sabko dekh raha hai har cheez dekhta hai pura time except his shadow hmm but he does not see his शेडो अपनी शेडो को तो वो देखता ही नहीं है विच लेज इज अबाउट जो क्या करती है सारा दिन रिलैक्स क्योंकि उसको कुछ नहीं करना है स्केयर क्रो को बहुत सारे काम होते हैं है ना कौन कौन से काम होते हैं ही हैज टू लुक आफ्टर द फील्स है ना ही हैज टू ऑब्जर्व एवरी थिंग वट इज गोइंग अराउंड हिम है ना सो बट हिज शेडो ऑलवेज लेज इज अबाउट till the evening snuffs the fellow out snuffs out means to kill finish kar dena the fellow kyunki us time pe fir wo so jata hai kyunki andhere mein to kuch nahi dikhta kisi ko pata hi nahi chalta ki scarecrow bhi hai fields mein hai na to fir birds bhi nahi waise aate wo kuch nahi hota to isliye wo goes to sleep this was all about the first part now let's talk about the figure of speech yes I told you that in this part, the poet has used personification because scarecrow it considers as living, right? And next we have her uh, check the word shouting. It's a sounding word. So here, what is used? On mat pe a clear. Next now. and before going to the next part we have the vocabulary to and fro backward and forward dribble
एबल टू फोल और फ्लो इन स्मॉल क्वांटिटीज थोड़ी सी क्वांटिटी में फ्लो करना गिरना थ्रेशिंग सेपरेट ग्रीन्स फ्रॉम कॉर्न और अदर क्रॉप्स आपने देखा होगा खेतों में क्या करते हैं जब फसल आ जाती है तो क्रॉप्स में से फसल में से ग्रेन के जो दाने होते हैं ना उसको अलग किया जाता है है ना पता है ना तो उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं ठीक है गेहूं को निकालना ग्रेन्स को निकालना दैट इज नोन एज थ्रेशिंग नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट whether he sees the season come and go is a thing you and i may never know but busy as he is he keeps an eye on all the bird traffic passing by some questions always bother him how seasons come and go the way the season go and fro he doesn't know who's getting in summer autumn or the snow something he should surely no so let's discuss whether he sees the season come and go wo dekhta to hai ki season kaun sa aa raha hai kaun se ja raha hai is a thing you and i may never know kuch cheeze aisi bhi hoti hain jisko hum nahi jante main ya aap point aur aap नहीं जानते इज इट समथिंग दे आर बट बिजी एज ही इज दिस इज केयर क्रो बट ये तो बहुत बिजी रहता है ही कीप्स एन आई कीप एन आई मीन्स नजर रखना है ना ध्यान देना हर चीज पे ही कीप्स एन आई ऑन ऑल द बर्ड ट्रैफिंग पासिंग बाय जो भी वहां से आते जाते हैं क्रॉस करते हैं बर्ड्स ही कीप्स एन आई ऑन एट ऑन दैम सम क्वेश्चन ऑलवेज बॉर्डर हिम बॉर्डर मीन्स टू टेक ट्रबल है ना परेशान करना तो कुछ क्वेश्चन है जो उसे हमेशा परेशान करते हैं अब हमने तो मान लिया ना ये नॉन लिविंग तो है लेकिन हम इसे कैसे मानते हैं पॉइंट ने इसे कैसे माना ही कंसिडर हिम एज लिविंग दैट्स वाई ही हैज क्वेश्चन पॉइंट को ऐसा लगता है कि उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे है ना the way how seasons come and go kya question aata hai pehla question kya hai the first question is how the seasons come and go kaise seasons jo hain aate aur jaate hain the way the seasons to and fro the way the seasons comes first and then second or in that order to and fro backward one season goes back then the another comes forward hai na he doesn't know who's getting in summer autumn or the snow do you know which uh, which season is going now huh which which is to come yet yes do you know there are some questions na in our mind also but sometimes we feel shy we hesitate to ask questions है ना हम लोगों को थोड़ा हेजिटेशन होती है कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कहेंगे कि इसे सीजन के बारे में नहीं पता इसे ये नहीं पता कौन सा सीजन चल रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल है ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं कि दूसरे तो दे विल लाफ एट अस ना है ना बट दैट इज नॉट गुड दिस पॉइंट मीन्स गिविंग दिस मैसेज इफ अ स्केयर क्रो कैन थिंक लाइक दिस देन वाई शुड वी we should think like this we should raise our questions we should take our queries from our elders hai na we should ask something he should surely know but for sure if he doesn't know which season is going on which is yet to come but something he must must know he he knows he shivers in the cold usse ye pata hai ki usse thand lagegi jab thandi hogi jab cold hoga and in the summer he will fry jali jayega summer mein usse ye pata hai do seasons come up from the ground do you think seasons come from ground 
नीचे से आते हैं और डू दे ड्रॉप डाउन फ्रॉम द स्काई और सीजन जो है वो ऊपर स्काई से ड्रॉप डाउन हो जाते हैं नीचे आ जाए आ जाते हैं एकदम से इज इट इट आर क्वेश्चन दैट हैव बोदर्ड मी दीज आर द क्वेश्चन अबाउट सीजन फ्रॉम वट आर द क्वेश्चन वेयर सीजन कम फ्रॉम वेयर सीजन गो बैक है ना तो दीज आर द क्वेश्चन दैट बोदर्ड हिम एंड कम्स इन हिज माइंड आंसर डू नॉट ड्रिबल इन आंसर जो है वो उसे ड्रिबल नहीं करते हैं to keep questions out and answers in bolts his upper stories door hmm kyun dribble nahi karte kyunki use wo jab uske questions aate hain aur uske liye answers usse sochna padta hai na wo kya karta hai he bolts bolts hota hai jise na chitki nahi laga dena kundi laga dena na band kar dena ekdam lock kar dena kisko lock karta hai wo uske upper stories door uska iska kaun sa upper stories door kya hota hai building ka building hai na उसका डोर जो वो बंद कर देता है अपर स्टोर डोर कौन सा है इसका यस 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 इट्स ब्रेन अपर पार्ट ब्रेन अपने ब्रेन को बंद कर देता है लॉक कर देता है इट मीन्स ही डजेंट थिंक वाई बिकॉज ही हैजेंट माइंड है ना उसके पास माइंड ही नहीं है वो क्या सोचेगा कि आंसर क्या होगा इसका ये तो पॉइंट सोचता है ना कि वो ऐसे सोचता होगा है ना लेकिन वो कभी आंसर नहीं देता है किसी से पूछता नहीं है तो ऑब्वियस है इसका तो यही आंसर है ना कि उसके पास तो माइंड ही नहीं है वो क्यों सोचेगा ऐसा है ना बट ही हैव माइंड ना ही शुड आस्क क्वेश्चंस माइंड है तभी आते हैं क्वेश्चंस स्केयर क्रो का माइंड नहीं है इसलिए उसको क्वेश्चंस नहीं आते हैं ये तो पॉइंट एज्यूम करता है उसकी ऐसी सोच है ना कि स्केयर क्रो ऐसा सोचता होगा उसको ऐसे क्वेश्चन मन में आते होंगे नो बट we have mind we have questions and we should ask then he wonders why on earth his head goes round in circles for kyun uska jo ki wo hairan hota hai why his head goes round in circles kyun ghumta rehta hai is dharti mein bar bar ye alag alag cheezon ko sochte hue while season circled round and round like oxen on a threshing floor threshing floor cropping field hai na jahan pe fasal hoti hai means fields or oxen plural of ox hota hai na kaise hota hai wahan pe ox kaise move karte hain circle mein karte hain na wo ek um पीछे उनके गाड़ी से वो लेके जाते हैं बॉक्स को और जिसपे वो थ्रेशिंग करते रहते हैं ग्रेन को छाटते रहते हैं ना और जो ऑक्स है वो आगे आगे चलता रहता है और वो गाड़ी उसके पीछे ग्रेन्स को अलग करते हुए जाती रहती है ना तो वो कहता है कि वाइल सीजन सर्कल राउंड एंड राउंड लाइक ऑक्सन ऑन अ थ्रेशिंग फ्लोर वो कैसे सीजन घूमते हैं ऑक्सन की तरह और ऑक्सन क्या करते हैं जिस तरह से ऑक्सन फील्ड में ग्रेन्स को अलग करने के लिए आगे आगे चलते रहते हैं सर्कल में मूव करते रहते हैं सेम वैसे ही सीजन्स जो हैं, दे मूव राउंड एंड राउंड एंड राउंड समटाइम्स फर्स्ट इट्स ऑटम देन स्प्रिंग देन समर देन कोल्ड विंटर सो देर आर देर इज अ सर्कल ऑफ द सीजन कोई ऐसा थोड़ी होता है कि पहले कोई सीजन आ गया फिर दूसरा कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया ऐसा नहीं होता ना एक उनका एक सीक्वेंस है एक ऑर्डर है उसी ऑर्डर में वो लोग वो सीजन चलते हैं और सेम वो कैसे चलते हैं ऑक्सीजन की तरह जो थ्रेशिंग फ्लोर पे मूव करते हैं है ना आई होप यू गॉट इट नाउ यू हैव टू टेल मी हियर देयर इज अ कंपेरिजन एंड फॉर कंपेरिजन विच फिगर्स ऑफ स्पीच वी यूज Which figure of speech do we use? Yes, that's simile, right? So, I hope you got it. Let's have a recap. In the first chapter, we have read that 
scarecrow who observe everything each and everything he observe he is alert in the morning right and in the second stanza we come to know that there are some question in his mind about seasons where the seasons come from what is the order of the seasons and in the last stanza he thinks if there are questions then it's okay let it be he just bolt his upper stories door hai na apna to mind hi band kar deta kyun because it is not his work sochna uska kaam nahi hai it's our duty it's our capability only humans ko ye capability mili hai animals mein bhi nahi hoti hai non livings mein bhi nahi hoti hai na ye hamare insano ke paas hai ye capability use it be confident always okay thank you students